Hola a todos, espero que estén muy bien. Siguiendo con este ciclo de derecho tributario aplicado a la actividad notarial, trataremos algunos temas prácticos relacionados con nuestro rol de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera en la implementación de políticas de prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, regulado por la Ley 25.246 y la Resolución Específica para la Actividad Notarial, la 21 del 2011, ambas con sus reformas y demás normativa dictada desde el 2000 hasta la fecha. Los escribanos, como sujetos obligados, tanto titulares como escritos, debemos registrarnos en el sitio web de la UIF dentro de los días primero al 30 del mes de iniciada nuestra actividad, debiendo presentar ante la Unidad de Información Financiera la documentación respaldatoria de nuestra inscripción dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a su registración. De la normativa que citaba anteriormente se desprende que las principales obligaciones del notario, de las que se derivan otras múltiples obligaciones secundarias, son dos. La primera, conocer al cliente y la segunda, calificar las operaciones. Para conocer al cliente se hacen necesarias las obligaciones de identificarlo correctamente, llevar un legajo del cliente que contenga toda la documentación del mismo, verificar su condición o no de persona expuesta políticamente, consultar los listados de terroristas, verificar el origen ilícito de los fondos y un largo etcétera. Por otro lado, calificar las operaciones está estrechamente relacionada con la anterior, porque además de evaluar las características, montos, complejidad de la operación, debemos tener en cuenta el conocimiento que tenemos de los requirentes que participan en ella, y si la operación puede calificarse como normal para esa persona. Así, vamos a poder diferenciar operaciones normales de las inusuales, que van a requerir nuestra mayor atención, y las sospechosas, que son aquellas que todos los notarios, seamos titulares o ascriptos, tenemos obligación de reportar, incluso aunque solo hayan sido tentadas y no realizadas, en el sitio web de la UIF con nuestro usuario. Si la consideramos sospechosa por lavado de activos, el reporte tiene que hacerse dentro de los 30 días corridos. Y si la consideramos sospechosa de financiar terrorismo, dentro de las 48 horas, con habilitación de días y horas a ese efecto. Vamos ahora a algunos puntos prácticos que me parece que pueden ser de interés. Empecemos por el reporte sistemático mensual, que está regulado por la resolución WIF 70 del 2011 y debe realizarlo el titular del registro entre los días primero al 15 de cada mes, incluyendo todas las operaciones del mes inmediato anterior, cuyo detalle surge del artículo 3 de la resolución, que les voy a pedir que cada uno lo lea por su cuenta porque hoy nos vamos a detener en los incisos 1 y 3, que dicen que la, deben reportarse en el inciso 1 las operaciones en efectivo superiores a 1.960.000 pesos y el inciso 3 que deben reportarse las compraventas de inmuebles superiores a 2.800.000 pesos. El inciso 1 no diferencia tipos de operaciones, por lo que debemos reportar compraventas, mutuos, sesiones de todo tipo, usufructos onerosos y cualquier otra operación que cumpla con estos únicos requisitos son pago en efectivo y monto superior al establecido. Es importante también que veamos que no hay contradicción entre los incisos 1 y 3. Las compraventas en efectivo se reportan desde el monto del inciso 1, con fundamento en este. Las que no son en efectivo recién empiezan a reportarse a partir del monto de 2.800.000 pesos del inciso 3. Vayamos ahora al tema de la acreditación con respaldo documental para la el respaldo documental para acreditar el origen ilícito de los fondos aplicados a operaciones superiores a 12.320.000 pesos, según establece la resolución 21 del 2011. De dicha resolución de los artículos 7 y 8 va a surgir un listado de documentación aceptable que también les voy a pedir que lo lea cada uno por su cuenta, yo me voy a detener exclusivamente en el inciso 2, que dice 
Certificación extendida por contador público, matriculado debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indiquen el origen de los fondos y señalen en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma. De su lectura se desprende que el certificado que se nos presente, para servir a los fines de la norma y para que nosotros cumplamos con nuestro rol de sujetos obligados, debe certificar el origen lícito de los fondos dejando constancia del detalle preciso de la documentación que lo acredita y que sirvió para formar el criterio del profesional contador. Por lo tanto, los notarios, sin interferir en las incumbencias del contador, por supuesto, vamos a tener que calificar al momento que se nos presente el certificado si éste cumple con los requisitos que establece la normativa y que cubran nuestra responsabilidad al respecto. Por último, vamos a repasar unas cuestiones con relación a la comparecencia de sujetos obligados y de personas expuestas políticamente. Por un lado, siempre que comparezca ante nosotros otro sujeto obligado de los que surgen del listado del artículo 20 de la ley 25.242, perdón, sin ir más lejos, por ejemplo, otros escribanos, deberá presentar necesariamente la constancia de inscripción ante la unidad de información financiera, y una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta es una obligación que debemos tener tan en cuenta de requerírsela a los sujetos obligados como la que le requerimos a, los, a las personas expuestas políticamente cuando les pedimos su declaración jurada. En el mismo orden, el registro de la propiedad, que también es sujeto obligado, nos exige a nosotros al presentar para registrar compraventas y constituciones de usufructo mayores a 2.800.000 pesos, que acompañemos nuestra constancia de inscripción y la declaración jurada referida, la cual se puede incluir en la minuta rogatoria. Respecto a las personas expuestas políticamente y quiénes se pueden considerar tales, la resolución 134 del 2018 en los artículos primero a cuarto da un listado detallado de los roles y funciones que puede cumplir alguien para ser considerado expuesto políticamente. Sin embargo, el artículo quinto de dicha resolución no siempre es tenido en cuenta y abre muchísimo el espectro de personas que pueden estar en el listado. Dice que todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan o hayan cumplido las funciones establecidas en los artículos primero a cuarto son personas expuestas políticamente. Y a los fines indicados se consideran los siguientes vínculos. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente, familiares en línea ascendente, descendente, colateral, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Personas allegadas o cercanas implica que son aquellas que pública y comúnmente son conocidas por su íntima asociación a la persona PEP. Y personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios de tipo asociativo. Por último, el inciso E habla de toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo a criterio del sujeto obligado, es decir nosotros, pueda resultar relevante. Como se ve, el número de posibles personas expuestas políticamente crece muchísimo con lo que establece el artículo quinto e incluso nos da la facultad barra obligación en el último inciso de evaluar otros vínculos o relaciones que podamos considerar relevantes. Bueno, dentro del formato de, de estas charlas que tenemos, eh, entiendo que hemos tocado algunos ítems que son de, de interés para la vida diaria de las escribanías y que también hablen, abren la posibilidad de, de ayudar al estudio. Así que eh, les agradezco mucho y será hasta la próxima.